Prowadzisz biznes i jesteś zainteresowany, jak go ulepszać? Bohaterem naszego reportażu jest Marcel. Wykorzystuje najnowszą technologię w celu usprawnienia i ułatwienia sobie życia. Jeśli jesteś zaciekawiony, zapraszamy. Siema, jestem Marcel. Prowadzę barbershop w centrum Warszawy. Elektroniczny zamek Teddy używam od dwóch lat. Okazało się, że Teddy pomaga mi w pracy bardziej niż tego oczekiwałem. Fajnie, że nas tutaj dzisiaj gościsz. Cieszę się, że udało nam się pokazać naszego głównego, naszego głównego bohatera, ale to może nie później. A teraz tak naprawdę chciałem od Ciebie trochę usłyszeć, dlaczego, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na wybór SmartLocka do, do swojego przedsiębiorstwa? Wiesz co, no to zaczęło się od tego, że jakiś znajomy nam to polecił. No i stwierdziliśmy, że może nam to się po prostu przydać w barbershopie. Mhm. Ale do czego przydać? No bo mamy smart locka, wszyscy to tak mówią, ok, mogę sobie coś tam otworzyć. Tutaj widzę, że jest dużo osób chyba pracuje, tak? To w czym ci to pomaga? Wiesz co, w poprzednim barbershopie mieliśmy taki problem, że trzeba było dorobić klucze. Każdy barber po prostu zaczynał, godzinę, zaczynał pracę w innych godzinach, więc trzeba było dorobić klucze i to było dosyć niewygodne, więc to był pierwszy plus, że nie trzeba dorobić klucze, tylko wszystko mamy w aplikacji. Każdy ma po prostu dostęp do, do, do zamku z aplikacji i my tylko przyznajemy, dostęp do tego jako administratorzy. A, to jeszcze jedno od razu pytanie, no bo jak dorabiacie klucze, to ja zakładam, że tu jest parę osób, które pracuje, tak samo tam pracowało. Mm -hmm. Jak ktoś, nie wiem, się zwalnia, to ten klucz mu zostawał, czy było, nie wiem, płatki wymieniane, czy po prostu znaczy, bardziej na zaufanie? My oddawaliśmy te klucze po prostu, nie? No bo ja to była mhm. firma jeszcze poprzednia, poprzednia, my oddawaliśmy te klucze, no ale to wiadomo, że no taka kwestia zaufania, nie? Raczej, że no ktoś może sobie zarobić ten klucz w każdym momencie, nie? I ewentualnie później się włamać, ale no myślę, że nie, tam akurat nic takiego się nie stało. Nie, 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 tutaj nie mówię, tylko że to bardziej takie jakby ryzyko, że różnie się ludzie ryzyko, rozchodzą, tak, różnie się tak, ludzie tak, rozchodzą, a... No dobra, e, czyli tak, główny powód to jest taki, żeby po prostu masz tutaj chłopaki, tutaj raz, działacie razem, żeby każdy mógł sobie wchodzić, żeby nie trzeba było po prostu się bawić z logistyką dorabiania. Tak, 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 tak. To, był, to był pierwszy jakby powód, nie? Mhm. a później znaleźliśmy do, do, dodatkowe plusy tego, tego zamka i wiesz, i e, plusy w zastosowaniu typu, na przykład, e, my korzystamy z usług prani, no i ta prania czasami przyjeżdża w, nie, w takich godzinach, gdzie nas nie ma. Więc e, my jesteśmy w stanie zdalnie otworzyć zamek, żeby gość z prani zostawił tutaj te ręczniki i po wyszedł i my sobie zamykamy też. Nie? Więc to jest, to jest wiesz, kolejny plus. No jest jeszcze dużo, dużo innych plusów, między innymi taki, że czasami e, ktoś się może spóźnić, wiadomo, nie wiem, w korku stanie czy, czy, czy coś, mówimy tutaj teraz o pracownikach, o barberach, no i załóżmy jak jest na ósmą, a jest zima i klient stoi przed barbershopem, e, no to zawsze można zadzwonić, powiedzieć, e, zapytać się, czy jest i ewentualnie to czyli żeby sobie wszedł do ciepłego i poczekał na, w ciepłym na nas. Okay, czyli nie tylko nawet dla pracowników, którzy tutaj są dla barberów, tylko oprócz tego też dla też, osób, też... Wartość dla samych klientów, gdzie tak, tutaj dokładnie. sobie wchodzą Do, dokładnie, i nie tak. muszą marznąć przed tym, co uważam też w sumie, chyba jakby nie było klucza, to też dla osób, które by tutaj też, dla barberów jakbyś nie dawał wszystkim klucza, mm -hmm. to też by trzeba było nie stawać, przychodzić wcześniej, no albo właśnie. otwierać, albo po prostu nie dawać mm -hmm. klucza, bo albo jest zaufanie, że dajesz wszystkim, albo dokładnie musisz tak. być zawsze pierwszy. Dokładnie tak. Okej, okay. a może tak z innej strony, bo to inteligentny zamek, <śmiech> wszyscy się stresują, że Cała masa hakerów przyjdzie i nagle zacznie hakować. Tutaj widzę, że jest trochę sprzętu. Nie miałeś stresu, że nagle coś ci się stanie, ukradnie, nie wiem. Nie, że są jakieś... jakoś, jakoś nie, nie myślałem o tym wcześniej. Bardziej myślałem o tym, co się stanie, jak się zamek rozładuje i nie będziemy mieć klucza po prostu, że ktoś nie będzie miał dodatkowego klucza. Co się, co się wtedy wydarzy, ale okazuje się, że zamek jest na tyle, na, na, na tyle ma fajny ten akumulator, że nie zdarzyło nam się, żeby on się rozładował. Zresztą daje fajne informacje już długo, długo przed tym, e, zanim się rozładuje, że trzeba go naładować, więc raczej były, były obawy o to, co się stanie, jak się rozładuje, ale to się nigdy nie wydarzyło, a my już, e, ja mam z tym do czynienia od ponad dwóch i pół roku, 
coś takiego mm-hmm. z Kozakiem, bo jeszcze w poprzednim miejscu też, też go mieliśmy, no i nigdy nie było z tym problemu. Także, także tak, a jeżeli chodzi o jakieś hakowanie, nie, nie, nawet nie myśleliśmy o tym. Mm-hmm. Nawet o tym nie myśleliśmy. Mało osób, tak mi się wydaje, w ogóle wie, że coś takiego jest tutaj. Do, do tej pory, jak do mnie przychodzą osoby już od, od roku, to e, czasami się dziwią, jak w ogóle gdzieś tam z, zobaczą, że coś takiego faktycznie jest, to się dziwią, że coś, coś takiego jest. Więc mm-hmm. wydaje mi się, że może to jeszcze nie jest na tyle popularne, żeby bać się, że ktoś może mieć oprogramowanie, a z drugiej strony wydaje mi się, że jakby nie, raczej coś takiego się nie stanie. Tak, no, to, tak to, to szczególnie chyba tak jak teraz tam pokazałeś tutaj, to że ten zamek jest na tyle tutaj mały, to może pokazać, że jak pewnie jak ktoś tego nie szuka, to nawet nie widzi, że jest. Tak. E, tak. No dobra, a tutaj było parę rzeczy takich, co jest na plus, mhm. co, się, co Cię zaskoczyło. To co Cię zaskoczyło na minus? Nie? W sensie ty coś takiego miałeś jakieś oczekiwania i tego nie ma spełnionego, albo jakieś niemiłe niespodzianki? Nie, tak jak mówię, że co, my mieliśmy jakieś oczekiwania wobec tego i to dało nam o wiele więcej niż my oczekiwaliśmy. Więc raczej na minus tutaj nie mamy, no nie mam żadnych, hmm. żadnych minusów z naszej strony. Tak mi się wydaje, więc nic tutaj nie. A jak, nie mogę a jak było z montażem, bo, bo ten zamek jako taki z tego co pamiętam, no też jest. Czy to pani zamontował? Okay. No to naj, najlepsze. <laughs> tak polecam tak. wszystkim. Tak polecam wszystkim. No to tak. bardzo fajnie. Dobra, a teraz mam takie inne. A coś jeszcze na przykład tak jak teraz masz taką. Działacie tutaj, już korzystacie z tego jakiś czas. Czy coś, czegoś ci jeszcze brakuje w produkcie takiego, coś uważasz, że ej, jakby to było, to by było super? Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego w tym momencie, co by, no, wiesz, co, co by mogło nam jeszcze dodatkowo pomóc. Wydaje mi się, że, że no nie, nie, myślę, że nie. nie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co byśmy jeszcze więcej potrzebowali od, wiesz, od tego zamka. Także mi się wydaje, że produkt jest naprawdę z prostą oczekiwaniem, tak jak mówię, jeszcze dodatkowo dał kilka plusów, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, że coś takiego, wiesz, że, to, że takie funkcje mo- mogą być. Nie? Więc wydaje mi się, że w tym momencie on już jest naprawdę e, top i wydaje mi się, że mało tutaj można zrobić więcej, a jak będzie więcej, no to no ja z ciekawością patrzymy w przyszłość. Tak Dobra, to ostatnie dwa pytania, które mam, żeby już Cię dalej żeby tutaj głow- dosłownie głowie nie zawracać. Eee... Dlaczego ten zamek, a nie inny? Czy to po prostu tylko dlatego, że było gdzieś wcześniej taki zamek? Czy szukałeś, roz- rozglądałeś się? Zresztą tak jak mówię, to jest gdzieś informacja od znajomego znajomego, więc tak to w ogóle się znalazło u nas na poprzednim barbershopie. No i jak już wiesz, tam było no i się sprawdziło, no to, to wiesz, już raczej jak coś jest dobre, no to się zostaje z tym, nie? Okay. nie szuka się nowego i wydaje mi się, że zostaniemy na lata z tego. Fajnie, to ostatnia rzecz, którą ja sobie to chyba trochę pro forma, nie wiem czy tam, czyli domyślam się, że polecasz. Zdecydowanie, tak, tak, tak. Wiesz co, już wiele osób e, gdzieś jak zobaczyło faktycznie jak ten zamek działa, faktycznie jak na przykład się spóźniłem do pracy, e, no to zachwycone było i, i wiesz, i e, gdzieś tam mówiło, że sami do, do, albo, albo będą chcieli do swojego biznesu, albo do domu nawet, nie? bo też się pytali, czy to jest rozwiązanie do domu. Mówię, no raczej wydaje mi się, że tak, że możesz sobie to do domu zjeść, nie ma żadnego problemu, nie? więc gdzieś tam E, polecam i osoby też, wiesz, jak już zobaczą, że taki zamek jest faktycznie, no to, to też są mocno zainteresowane tym, nie? I mówią, że fajna technologia, że to już jest... To, to, to przyszło się teraz, nie? Tak, to ja akurat tak wiedzę. To ostatnią rzecz, którą się pytam, a myślałeś w ogóle o klawiaturze przed tym? Bo teraz jest też możliwość dania klawiatury taką, żebyś mógł na przykład wysyłać jednorazowe kody dla, e, dla klientów, dla innych barberów. Montujesz zwykłą klawiaturę i otwierasz. Czy to według Ciebie by pomogło? Klawiatura jest z zewnątrz, tak? tak. Jest z zewnątrz klawiatura. Po prostu przyklejasz klawiaturę na drzwiach i otwierasz zamek kodem jednorazowym. Okej, okay. no głupie to nie jest. No, bo na, <laughs> na właściciela na pewno barbershopu jest to, jest to lepsze rozwiązanie niż dawanie wszystkim jakby wiesz, dostępu. No. Myślę, że, myślę, że fajne rozwiązanie. Czy ja, bym, czy ja bym coś takiego zainstalował, no musiałbym się zastanowić nad tym, bo na razie dla nas to jest, to jest odpowiednie, ale myślę, że nie jest to głupie. No, no, okay. na razie, nie jest to głupie. No. Dobrze, fajnie. Dobra, to Marcel. W sumie jeszcze raz super dziękuję za czas i co? Do zobaczenia następnym razem. Na szczęście. Marcel.
Apple nie musi przekazywać kluczy swoim pracownikom. Od tego ma aplikację Teddy. Jeśli jest poza domem, a chciałby wpuścić klienta, zawsze może otworzyć zdalnie. A gdy jest w domu i nie jest przekonany, czy domkną drzwi, może to sprawdzić na telefonie. Jeżeli jesteś zainteresowany kolejnymi przykładami użycia Teddy, zaobserwuj nas.